हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज हमने स्टार्ट करने वाले क्लास टेन का विकास का जो फर्स्ट स्टेज का असाइनमेंट है जिसमें आपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन भी चैप्टर नंबर टेन की इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी स्टार्ट करेंगे वीडियो को क्वेश्चन नंबर वन वट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड वट इज अस्पेक्ट्रम The splitting of the white light into its constituents colors on passing through a ref refracting medium, like a glass prism, is called a dispersion of light. देखो एक ही है जो white light pass करते हैं वो dispersed होता है seven color में, right? Dispersed होता है अलग अलग colors में तो उसको बोला जाता है dispersion of light. उसी में second question, what is the spectrum? The band of colored components of a light beam. is called a spectrum. Next question. Answer the following question from the given above figure. ये फिगर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है तो विच कलर ऑफ द लाइट अंडर गुड द लिस्ट डेविएशन सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है मतलब सबसे कम एंगल्स कौन से कलर का बन रहा है तो रेड कलर का देखो आर सबसे ऊपर तो रेड कलर का सबसे कम एंगल बन रहा है लिस्ट डेविएशन हो रहा है उसमें सेकेंड क्वेश्चन Which color of light has the least speed? सबसे कम स्पीड कौन से कलर के लाइट की है तो वायलेट कलर ओके नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम गिवन अबाउ फिगर वॉट डू द रे पी ई एंड ई एस देखो यहाँ पे पी ई और ई एस लिखा गया है तो मैंने यहाँ पे पी ई के बारे में बता दिया ई एफ के बारे में और एफ एस तीनों रेस के बारे में बता दिया तो पी है वो आपका इंसिडेंट रे है ई एफ है वो आपका रिफ्रैक्टेड रे है और एफ एस है वो आपका इमरजेंट रे है डायग्राम के अकॉर्डिंग ही है उसके बाद एंगल ए और एंगल डी रिप्रेजेंट तो एंगल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन डन नेक्स्ट वट इज नियर पॉइंट ऑफ द आई वट इज द नियर पॉइंट फॉर अ पर्सन विथ अ नॉर्मल विजन तो आंसर आएगा द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंसली विदाउट स्ट्रेन अगेन रिपीटेड द मिनी मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंसली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आई उसी में सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है वॉट इज द नियर पॉइंट फॉर अ पर्सन विथ अ नॉर्मल विजन तो नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल पर्सन इज अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटी मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज कैटरेक्ट एंड हाउ इज द विजन ऑफ अ पर्सन हैविंग द कैटरेक्ट रिस्टोर्ड तो उसके आंसर की बात करेंगे द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होते जा रहे हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो ओल्ड एज पीपल है उनका जो लेंस है वो क्लाउडी होते जाता है और मिल्की होते जाता है और उस कंडीशन में क्या होता है उनको क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है राइट right? तो उसको बोला जाता है कैटरेक्ट How is the vision of a person having the cataract restored? So this causes partial or complete loss of vision. जिससे क्या होता है partially or completely vision loss हो जाता है It is possible to restore vision through the cataract surgery. वो surgery से किया जा सकता है Next, why does the sky appear black instead of a blue to an astronaut? तो उसके बारे बात करेंगे बिकॉज देर इज अ नो एटमोसफियर इन द आउटर स्पेस मतलब जैसे अपने स्पेस में जाते हैं तो आउटर स्पेस में तो आपको एटमोसफियर वहाँ पर देखेगा नहीं दिखाई नहीं देगा मतलब मिलेगा नहीं अगर एटमोसफियर वहाँ पर नहीं होता है तो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होता है एंड द सन लाइट इज नॉट स्कैटर अगर सन लाइट वहाँ पर स्कैटरिंग ही नहीं हो रहा है तो नो स्कैटर लाइट रीच द आइज ऑफ एस्ट्रोनट इसलिए जो एस्ट्रोनट है उसकी उनकी आइज में क्या होता है कि भाई लाइट पास ही नहीं हो रही है मतलब स्कैटरिंग ही नहीं हो रहा है एंड अगर स्कैटरिंग नहीं हो रहा है तो जिसकी वजह से उनको जो स्काई का कलर वो ब्लैक दिखाई देता है नेक्स्ट वाई आर द डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड 
तो डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर बिकॉज द रेड कलर लाइट हैविंग द लॉन्गर वेवलेंथ मतलब जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है अगर बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत दूर तक इजीली विजिबल दिखाई देता है अगर इजीली विजिबल है तो इसके अलावा वहाँ पे स्केटरिंग भी बहुत ही कम होता है उसमें तो जिसकी वजह से क्या होता है स्मोक हो फॉग हो एटमोसफियर में भी क्या होता है वो आपकी लाइट्स ईजिली आपको स्केटरिंग मतलब दिखाई देती है जिसकी वजह से डेंजर सिग्नल पर यहाँ पर अपने कौन सी लाइट लगाई जाती है रेड कलर की नेक्स्ट To correct फार साइटनेस a person need a lens of a power 5.5 पॉइंट फाइव डायमीटर दैन वॉट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड करेक्ट द फार साइटनेस पहले ही बोल दिया फार साइटनेस तो पावर ऑफ लेंस कितना आएगा माइनस फाइव पॉइंट फाइव डायोप्टर और डायोप्टर का कन्वर्ट मीटर में करेंगे तो माइनस फाइव पॉइंट फाइव मीटर इनवर्स फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी राइट एफ इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस फाइव पॉइंट फाइव तो जिसकी वजह से माइनस जीरो पॉइंट वन एटी टू मीटर मिलेगा एंड जिसका आंसर आएगा माइनस एटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस आएगा कौन सा रिकॉर्ड होगा कॉनकेव लेंस नेक्स्ट व्हाट इज अ कलर ब्लाइंडनेस एंड हाउ कैन इट बी ट्रीटेड तो इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग बिटवीन द सर्टेन कलर्स मतलब देखो यार ब्लैंडनेस उसको बोला जाता है कि बहुत सारे कलर्स हो जो पर्सन है वो क्लियरली उनको नहीं पता चलते किसकी वजह से डिफेक्ट आइज की वजह से इन विच पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग बिटवीन द सर्टेन कलर्स एंड ड्यू टू इनसफिशियंट और नो कॉन सेप मतलब ना तो उनके यहाँ पे कौन से प्रॉपरली क्लियर हो जाता है तो जिसकी वजह से वो इमेज रिटिना के ऊपर क्लियरली नहीं आ पाता और रेटिना के ऊपर क्लियरली नहीं आ पाता तो उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है अगर वो कलर आने कलर आने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको क्योर करना पड़ेगा एंड सर्जरी करवानी पड़ेगी कलर ड्यू टू इनसफिशियंट नो कॉन सेफ सेल ऑन रेटिना इट कैन नॉट बी क्योर नेक्स्ट अ रेनबो इज विजिबल इन द स्काई ओनली आफ्टर रेन ओवर गिव रीजन तो आंसर आएगा वी सी अ रेनबो इन द स्काई Only after rainfall due to dispersion of sunlight. Again repeated. देखो रेनबो इज विजिबल होता है स्काई ओनली आफ्टर द रेन शोवर मतलब रेन गिरने के बाद तो द रेनबो इज अ स्काई ओनली आफ्टर द रेनफॉल मतलब रेनफॉल होने के बाद दिखाई देता है तो ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ सन लाइट इसकी वजह से डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से अभी क्यों डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है क्योंकि जैसे ही सन वाटरफॉल होता है मतलब जैसे ही रेन हो जाती है तो आफ्टर रेन ओवर वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में होते हैं तो जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में से क्या होता है कि भाई सन रेस पास होती है और एटमॉस्फेयर के ड्यू टू एटमॉस्फेयर के अंडर कंट्रोल तो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या होगा जब भी ये सन रेस पास हो गए किसमें से वाटर ड्रॉपलेट में से तो वाटर ड्रॉपलेट प्रिजम की तरह वर्क करेगा दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स करेगा इंसिडेंट ऑफ सनलाइट को and then reflect or internally and finally refract हो जाएगा again when it comes out the raindrops and hence due to dispersion of light <coughs> then internal reflection rainbow formation takes place during the rainfall और जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट में से लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्टर होता है और रिफ्रैक्टेड होने की वजह से इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे की वजह से आपको क्या दिखाई देता है रेनबो सॉन करता है डिस्पर्जन ऑफ कलर की वजह से नेक्स्ट व्हाट चेंजेस ऑकर इन द आई बॉल इफ लाइट इज ए वेरी इंटेंस एंड बी वेरी डीम तो इन द इन वेरी इंटेंस द साइज ऑफ द पीपल बिकम वेरी स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा हो जाता है so that less amount of light enter into the eye second point in the very dim lights dim mein kya aayega to size of the people bahut badi ho jati hai so more amount of the light enter to the eye next questions write the phenomena that occur due to atmospheric refraction to examples diye gaye phenomena ka kahan kahan pe dekhne milte hain ek to twinkling of stars ke andar एडवांस सनरेज एंड डिले सनसेट दोनों में स्टार सिम हायर देन द एक्चुअल पोजिशन से इसके अलावा द सन अपियर्स ओवल एट द सनराइज एंड सनसेट टाइम पे ओके बट द अपियर सर्क्यूलर एट 
नोन टाइम पे मतलब ये सब टाइम पे क्या होता है एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारे आपको देखने मिलते हैं नेक्स्ट व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन व्हाट फैक्टर डज इट द डिपेंड तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिन्यूट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स एट आई मीन ऑल डायरेक्शन जिसको बोला जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट्स में होता है एंड बिगर पार्टिकल स्कैटर होगा इन लॉन्गर वेव लेंथ नेक्स्ट इफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज वेरी लार्ज अगर स्कैटर के पार्टिकल बहुत लार्ज है द स्कैटर्ड लाइट अपियर व्हाइट कलर की दिखाई देगी एंड वेव लेंथ ऑफ इन द विजिबल रीजन इन स्कैटर्ड एक्सप्लेन वाई द प्लानट डो नॉट विंकल द प्लानट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ बहुत ही नजीक है एंड आर दस सीन एज द एक्सटेंडेड सोर्स द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट से आते हैं ऑफ साइज सोर्सिस एंड विल एवरेज आउट ऑफ जीरो सो देर फाइव जिसकी वजह से अपने ट्वार ट्विंकलिंग करते दिखाई देते बट प्लान ट्विंकलिंग करते नहीं दिखाई देते ग्यू रीजन ग्यू डिफ्रेंसेस नियर साइटनेस एंड द फार साइटनेस तो नियर साइटनेस में क्या आएगा पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्लियर सेकंड पॉइंट इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना मतलब रेटिना के आगे की साइड आपका इमेज फॉर्म होता है जब उसमें इमेज के मतलब रेटिना के पीछे की साइड इमेज आपका फॉर्म होता है नेक्स्ट दिस डिफेक्ट ये डिफेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है नियर साइटनेस के लिए जब वो जब फार साइटनेस डिफेक्ट के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है डन ओके सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना